السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل وحدة جديدة من أحدث وحدات مفارش السفرة وحدة مربعة سهلة وبسيطة لكن أتمنى طبعا أن هي تنول أعجبكم ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب الوحدات اللي بنقدمها مع بعض مش شرط بس ان احنا نعمل منها مفارش سفره احنا ممكن نكون منها حاجات كتير جدا زي الملابس او مفرش سرير او ستاره يعني نقدر نستخدمها اكتر من استخدام هستخدم معاكم للتطبيق خيط صوف متوسط سمك مع ابره رقم 3.5 ملم وقلت للتطبيق عشان في بنات كتير بيسالوني ينفع نشتغل بالصوف في مفارش السفره او مفارش السرير او الستاير بالنسبه لمفارش السرير اوكي ريدي تشتغلي بخيط الصوف لكن بالنسبه لمفارش السفره ما فضلش ان انت تشتغلي بالصوف الا اذا كان هو متوفر عندك وحابه انك تشتغلي بيه عشان خاطر تعملي بيه حاجه حلوه لكن افضل لو هتشتغلي مفرش سفره مخصوص هتشتغلي ببعض الخيوط اللي منها بيكون غزل الصياد اللي هو غزل النايلون وعندنا غزل المنجد اللي بيكون خيوط القطن بس بيكون في منه الابيض والاوف وايت وعندنا خيوط القطن المصريه وعندنا خيط الحرير اللي هو خيط السلسله وعندنا خيوط كتير جدا ممكن نشتغل بيها مفارش السفره بالنسبه طبعا لخيوط القطن المصريه في منها انواع كتير جيده جدا لكن ناخد بالنا ان بالنا ان في بعض الانواع بتكون الوانها بتبهت لو انت هتستخدمي الوان ونقدر نستخدم اليس بكل انواعها ديفا او ديفا بلس او كوتون جولد ونقدر نستخدم خيوط ناكو بردك حلوه وجميله في البدايه بقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي نشتغل عشرة سلسله هسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء بدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها بسيبها دلوقتي مش هشد خيط البدايه وابتدي ارتفع عشرة سلسله بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر هسيب العشرة واروح للحلقه الاولانيه خالص اللي احنا لسه ما قفلناهاش هسحب الخيط وهخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره طرف خيط البدايه بقى دلوقتي هبتدي اشده اقفل عقده البدايه عشان نقفل دائره ايه زي ما احنا شايفين داخل الدائره هبتدي اشتغل 16 غرزه عمود بلفه بس ما بين كل اثنين عمود والاثنين اللي بعدهم بشتغل ثلاث سلاسل مسافه طيب هشتغل معاكم دلوقتي عمود من الاثنين الاولانيين بس هعتبره العمود الاخير يعني العمود اللي بيكون بعد منه ثلاث سلاسل اذا فانا هرتفع عمود ثلاث سلاسل ارتفاع العمود بلفه واحد اثنين ثلاثة وثلاث سلاسل بعد منه مسافه عشان اروح اشتغل اثنين عمود بلفه كمان واحد اثنين ثلاثة يعني اول حاجه ابتديت بيها ستة سلسل خيط البدايه بجيبه معايا في ظهر الشغل وابتدي ايه اشتغل عليه هدخل داخل الدائره اكون اثنين عمود بلفه ازاي بشتغل العمود بلفه بيكون معايا على الابره حلقه بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده وجاي من اسمه معنى اني بلف الخيط على الابره مره واحده بقى معايا حلقتين الحلقه الاساسيه والحلقه اللي لفتها هدخل داخل الدائره الف الخيط واسحب واخرج بقى معانا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اثنين هلف الخيط واخرج منهم كده اشتغلت العمود واتبقت معايا حلقه ايه البدايه الحلقه الاساسيه اللي هي معايا على الابره دايما هكمل كمان عمود داخل الفراغ واحنا اتفقنا نشتغل 16 عمود بس بنشتغل اتنين ثلاث سلاسل اتنين ثلاث سلاسل اتنين ثلاث سلاسل لغايه ما بكمل ال 16 كده انا عندي واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة سلسلة وارجع اكمل ده رقم اربعة وخمسة ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة ستة سبعة وثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وبكمل بقى لغايه ما بكمل الستاشر عمود بلفة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني انا كده معايا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر وده خمستاشر بعد ما اخدت اخر ثلاث سلاسل هروح اشتغل عمود واحد كمان يبقى الستاشر بتاعي بروح بقى لتالت سلسلة ارتفاع واحد اثنين رقم ثلاثة بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلق كده الاثنين جنب بعض فمش هيبان معانا ايه مكان البداية بتاعت السطر ده طيب هبتدي اشتغل فين يا بنات هبتدي اشتغل عند الثلاث سلاسل فبمشي بمنزلقه لغايه ايه اتساء السلاسل ارتفع في المكان ده ايه هنرتفع واحد اتنين تلاته وبعديها كمان واحد اتنين تلاته لان دايما بعتبر نفسي اشتغلت العمود الاخير من المجموعه وثلاث سلاسل بعد منه داخل كل ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل بشتغل عمودين ثلاث سلاسل عمودين انا كده اشتغلت عمود من العمودين الاولانيين اللي هو طبعا الاخير ولسه لما في نهايه السطر بقى كله هشتغل كمان عمود في الفراغ ده هدخل كمان هنا اشتغل عمودين واحد اثنين يبقى لسه فاضل لي عمود هشتغله في نهايه الراوند يا بنات طيب فوق العمودين اللي تحت باخد سلسلتين مسافه واحد اثنين 
وارجع تاني فوق التلات سلاسل اشتغل عمودين تلات سلاسل عمودين واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين فوق العمودين باخد سلسلتين واحد اتنين وارجع فوق التلات سلاسل اكون عمودين تلات سلاسل عمودين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين فوق العمودين باخد سلسلتين واحد اتنين وبكرر فوق التلات سلاسل عمودين تلات سلاسل عمودين سلسلتين واروح فوق التلات سلاسل عمودين تلات سلاسل عمودين لغاية ما بوصل لنهاية الراوند هكمل وارجع رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلت اخر مكان فيه عمودين تلات سلاسل عمودين واخدت سلسلتين تحت العمودين فوق العمودين عفوا واروح بقى للمكان الاول دوت واشتغل هنا فيه كمان عمود بلف وفي النهاية في ثالث سلسلة ارتفاع بقى في البورزة منزل السطر دوت بردك بشتغل فوق السلاسل فبروح فوق السلاسل بالمنزلقة هاجي بس فوق السلسلة التالتة عشان ايه المكان يكون مظبوط معايا في الشغل انا محتاجة اشتغل في المنتصف بالظبط هرتفع ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بردك بعتبرهم عمود تلات سلاسل وفي النهاية بشتغل العمود الاخير داخل نفس الفراغ هشتغل كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين اتنين من المكان دوت هسيب بقى واحد اتنين والسلسلتين وواحد اتنين واخد فوقيهم ايه واحد اتنين تلاتة اربعة وهسيب الفراغات دي كلها وهروح فوق التلات سلاسل بس اللي هي من بين الصدفة بتاعتي واشتغل عمودين تلات سلاسل عمودين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة كمان في نفس الفراغ واحد اتنين هرجع تاني هسيب العمودين دول وسلسلتين والعمودين الاولانيين من الصدفة وعشان اروح للتلات سلاسل باخد اربع سلاسل من فوق واحد اتنين تلاتة اربعة واروح لمكان التلات سلاسل واحد اتنين تلاتة هاجي في النص هنا اشتغل عمودين تلات سلاسل عمودين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة وكمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين وبكرر دوت لغاية نهاية السطر اربع سلاسل بروح فوق الصدفة كون عمودين تلات سلاسل عمودين هكمل وارجع رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما اخدت اخر اربع سلاسل بروح اكمل اخر عمود بلفة موجود عندي في المجموعة دي من انساش وبعد كده بقى في الفتالة سلسلة ارتفاع من العمود اللي جنبه زي ما احنا شايفين بردك بمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلسلة في المنتصف كده هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واشتغل عمودين في نفس الفراغ واحد اتنين هنا هيقابلني بقى ايه هيقابلني العمودين والاربع سلاسل هاخد اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واروح فوق السلاسل الاربعة في المنتصف كده بشتغل عمودين واحد اتنين ارجع اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واروح فوق الصدفة اللي فيها تلات سلاسل اكون صدفة فيها عمودين تلات سلاسل عمودين فوق التلات سلاسل واحد اتنين واحد اتنين تلاتة تاني في نفس الفراغ واحد اتنين المرة دي فوق الاربع سلاسل هاخد سبعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة واروح اسيب الاربع سلاسل واروح اشتغل فين فوق التلات سلاسل صدفة جديدة مكونة من عمودين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة سلسلة كمان في نفس الفراغ عمودين واحد اتنين الاربع سلاسل دول هرجع تاني اكرر واحد اتنين تلاتة اربعة والف الخيط على الابرة في المنتصف هنا هنزل من منتصف السلاسل اربعة اشتغل واحد اتنين ارجع واحد اتنين تلاتة اربعة هروح للصدفة فوق التلات سلاسل اشتغل صدفة فيها واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة بنفس الفراغ تاني واحد اتنين 
مرة باخد أربعة سلسلة واشتغل فوق الأربعة سلسلة لتحت عمودين وارجع أخد أربعة سلسلة كمان وروح فوق صدفة كون صدفة زيها ومرة باخد سبع سلسلة وروح فوق صدفة كون صدفة زيها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى مرة باخد سبع سلاسل ومرة باخد أربعة سلسلة عمودين أربعة سلسلة وروح أكون الصدفة ومرة باخد سبع سلسلة وروح أكون الصدفة على طول اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود بلفة بكمل بقى الراوند كله بنفس الطريقة هكمل وارجع رجعت لكم تاني واحنا خلاص السطر اللي جاي هو السطر الاخير اخر حاجه كانت عندي سبع سلسله وبروح اكمل العمود اللي باقي عندي هنا من الصدفه الاولى واحد اتنين تلات سلسله بشتغل فيها غرزه منزلقه كالمعتاد بمشي بمنزلقه وهمشي كمان منزلقه كمان لغايه السلسله اللي في المنتصف اول حاجه ببتدي اعملها بردك فوق الصدفه زي ما انا صدفه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته العمود الاول والتلات سلاسل ايه آه اللي بعده وهشتغل كمان اتنين عمود بقيه الصدفه بتاعتي يبقى في النهايه خالص فاضلي عمود بلفه كمان واحد اتنين هنا هيقابلني ايه بقى هيقابلني اربعه سلسله عمودين اربعه سلسله هنشتغل اربعه سلسله من فوق واحد اتنين تلاته اربعه واروح فوق الاربع سلاسل دول من تحت اشتغل عمودين واحد اتنين في السطر دوت ببتدي اشتغل اخر وحده وببتدي اشبك ايه الوحدات وحداتي ما بتتشبكش غير فين يا بنات غير عند الثلاث سلاسل اللي في الصدفات دي كده ثلاثة ودي ثلاثة والسلاسل ال 19 اللي بتكون ايه الزوايا بس كده مش اكتر من كده يبقى احنا كده اشتغلنا اربع سلسلة عمودين المرحلة اللي جاية هبتدي اشتغل تسعتاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر وهروح فين يا بنات دلوقتي هروح اشتغل بسيب العمودين واروح على الاربع سلاسل دول في المنتصف اشتغل عمودين زيهم واحد اتنين اخد اربع سلاسل واحد اتنين تلاته اربعه هيقابلني الصدفه اللي فيها تلات سلاسل بشتغل فوقيها صدفه مكونه من عمودين تلات سلاسل عمودين واحد كمان مره اتنين واحد اتنين تلاته وتاني في نفس الفراغ واحد اتنين هرجع فوق السبع سلسله دول هاخد زيهم بالظبط سبع سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ست سبعه والف الخيط هسيب السبع سلسله والعمودين واروح للثلاث سلاسل اشتغل صدفه فيها عمودين ثلاث سلاسل عمودين واحد اتنين واحد طيب دلوقتي انا عايزه ابتدي اشبك انا لو دلوقتي عايزه ابتدي اشبك المكان ده اهو يبقى هعمل ايه لا خلينا ما نشبكش دلوقتي خلينا نشبك من بداية ايه ال 19 سلسلة يكون افضل كده واحد اتنين تلاتة وبرجع اشتغل في نفس الفراغ كمان واحد اتنين طيب هنرجع بقى هنا اربع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واروح فوق الاربع سلاسل اللي عندي هنا اشتغل فوقي معمودين واحد اتنين 19 سلسلة والمرة دي بقى هنبتدي نشبك طيب 19 دول احنا عايزين نخلي سلسلة منهم نشبك فيها وجزء منهم على اليمين وجزء على اليسار فهشتغل 9 و9 18 والسلسلة رقم 19 اللي هي في المنتصف هي اللي هنشبك فيها يبقى هشتغل 9 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وابتدي اجيب بقى الوحدة اللي هشبك فيها اجيب الجزء اللي هو طبعا السلاسل ال 19 ببتدي طبعا اعد منهم بردك تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة في المنتصف ببتدي ادخل يا راحت فين عامة احنا مش هنعد عشان منطولش عليكم هتعدوا من السلسلة اللي في المنتصف بالظبط اهي اسحب الخيط واخرج منها معايا على الابرة حلقتين اقفل الخيط واخرج منهم كده كأني اشتغلت السلسلة اللي رقم عشر هرجع اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة والف الخيط على الابرة واروح فين بقى هروح للاربع سلاسل اللي جايين في المنتصف اشتغل عمودين واحد اتنين احنا كده شبكنا الجزئين الجزئين دول زي ما احنا شايفين ايه ببعض 
دلوقتي أربعة سلسلة كمان واحد اتنين تلاتة أربعة عشان أروح أشتغل في الصدفة عمودين واحد اتنين هنا بقى أنا ببتدي أشبك أنا لسه خلاص في المكان اللي أنا إيه بنات ببتدي أشبك فيه شبكت السلاسل المفروض عند التلات سلاسل اللي جايين هبتدي أشبك طيب أنا هشتغلت عمودين من الصدفة وهشتغل التلات سلاسل مش مش هشتغلهم كاملين هشتغل سلسلة وأجيب الوحدة اللي في الخلف أهي التلات سلاسل عندي هنا بنزل من تحتهم أسحب الخيط وأخرج ومعايا كده حلقتين هلف الخيط وأخرج منهم بغرزة حشو وبكده بكأني عملت سلسلة رقم اتنين هشتغل كمان سلسلة وأدخل ألف الخيط على الإبرة وأدخل تاني الصدفة بتاعتي أكمل العمودين الباقي واحد اتنين كده عندي سبعة سلسلة هاخد سبعة سلسلة زيهم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هسيب السبع سلاسل وروح للصدفة اللي جاية اشتغل عمودين واحد اتنين تلات سلاسل هشتغل منهم سلسلة واجيب بقى الوحدة اللي في الخلف زي ما سبت السبع سلاسل هنا هسيبهم هنا واروح للتلات سلاسل في المنتصف انزل اعمل غرزة حشو واخد سلسلة والف الخيط على الابرة وارجع للوحدة اللي انا بشتغلها اشتغل بقية الصدفة العمودين الباقيين واحد اتنين هيقابلني بردك زي ما احنا شايفين اهو اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة واروح اشتغل هنا عمودين واحد اتنين فوق الاربع سلاسل اللي تحت تسعة عشر سلسلة وطالما لسه بنشبك احنا كده فاضل لي الزاوية دي كمان بالنسبة للوحدتين دول فاضل لها زاوية واحدة بس نشبك فيها هشتغل تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هجيب السلاسل اللي في الخلف في المنتصف هحاول اوسطن الشغل لكن انتوا هتعدوا طبعا اعمل غرزة حشو في الغرزة ايه اللي في المنتصف وارجع اشتغل كمان تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة والف الخيط على الابرة هيكون عندي هنا اربع سلاسل بشتغل فوقيهم عمودين واحد اتنين اربع سلاسل عشان اروح اشتغل في الصدفة واحد اتنين تلاتة اربعة واروح في الصدفة اشتغل عمودين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة كمان في الصدفة عمودين هتقولوا لي انت اشتغلتي التلات سلاسل على بعض قلت لكم اه لان انا مفيش عندي وحدة تانية اشبك فيها ايه في الجهة دي لو عندي وحدة تانية هشبك فيها في الجهة دي هبتدي اشبك بصوا بقى بالنسبة للوحدات المكان دوت طبعا بيتجمع معايا مع وحدتين كمان هنا فالجزء ده بيكون مشدود اللي هنا كده بيكون ده مشدود كده والجزء ده مشدود كده يا بنات اهو والسلاسل طبعا اللي في المنتصف دي كلها زي ما احنا شايفينها بتكون كلها كانها جزء واحد وطبعا الجزء ده بردك هيكون نفس النظام وبعد ما بتخلصي المفرش كله تكويه بيبقى مفروض بالشكل ده بتبان بقى شكل وجمال الوحدات بكمل بنفس الطريقه لغايه ما بوصل لنهايه السطر بنفس طبعا التكرارات بتاعتي اني عندي هنا زي ما احنا شايفين هنبتدي هنا هلاقي عندي سبع سلاسل بشتغل فوقيهم سبع سلاسل واروح اشتغل صدفه اربع سلسله عمودين اربع سلس... آه، 19 سلسله عمودين اربع سلسله صدفه سبع سلسله صدفه وفي الصدفه الاخيره احنا طبعا الاولى بيبقى فاضل لي منها عمود بلفه واحد بشتغل وبعد كده بقى في الفتالت سلسله ارتفاع بغرزه منزلقه دي كانت وحدتي النهارده وطبعا عاوزه في فيديو تاني خاص بيه لوحده اشرح لكم اطار جميل جدا ازاي نزين بيه وحدتنا النهارده لعمل مفرش سفره او مفرش ترابيزه صغير اتمنى طبعا وحدتي النهارده تنول اعجابكم انا هكمل الوحده بنفس الطريقه زي ما شرحناها مع بعض وفي فيديو تاني باذن الله هشرح لكم الاطار اخير للمفرش بتاعنا اتمنى وحدة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ونشتركوا مني كل جديد قبل ما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا لما بنيجي نشبك وحدة او وحدتين كمان في المكان ده لما باجي هشبك الوحدة اللي هنا مثلا بشبك هنا وهنا وهنا واجي هنا تاني بقى مش بشبك في هنا ولا هنا لا باجي في المنتصف بدخل كده في منتصف المكان اللي انا شبكت فيه واسحب ايه ال 19 سلسلة اللي هم طبعا التانيين بعد ما عملت 9 سلاسل في الوحدة الجديدة بسحب الوحدة الاخيرة من هنا غرزة الحشو وبعد كده اعمل 9 سلسلة واروح اكمل الوحدة بتاعتي وبردك في الوحدة الرابعة باجي من منتصف ال... يعني هيكون عندي ثلاثة واحد اتنين وهيكون واحدة هنا كمان بسحب بردك من المنتصف واشبك ايه الجزء بتاعي الاخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته